অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ ও মানুষের আয় সুরক্ষায় বড় ব্যয় চাহিদার একটি ভর্তুকি বান্ধব বাজেট দিতে যাচ্ছে সরকার করোনার চাপে আছে অর্থনীতি এই অবস্থায় বড় ঘাটতি থাকছে বাজেটে বাড়ছে ঋণ নির্ভরতা ধকল কাটিয়ে প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশা আট শতাংশের উপরে আর মুদ্রা সরবরাহ বাড়ানোর নানামুখী উদ্যোগের পরও মুদ্রাস্ফীতি সাড়ে পাঁচ শতাংশের নিচে আটকানোর প্রচেষ্টা থাকবে নতুন বাজেটে আরও জানাচ্ছেন মেহেদি আল বাকার অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় প্রবৃদ্ধি যখন দুই অঙ্কের ঘর ছুঁই ছুঁই করছে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে অর্থনীতির গতি যখন বেগবান ঠিক সেই সময় করোনা ভাইরাসের আগ্রাসী থাবায় আকর্ষণীতি শুরু থেকেই পরিস্থিতি সামাল দিতে উদ্যোগী হয় সরকার এরই মধ্যে প্রায় এক লাখ কোটি টাকার ছোট বড় উনিশটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে ব্যাংকিং খাতের মাধ্যমে এসব প্যাকেজ বাস্তবায়ন হলেও নতুন বাজেটে সুদ ভর্তুকি বাবদ গুনতে হবে বড় অঙ্কের অর্থ এদিকে নতুন বাজেটের অনুন্নয়ন ব্যয়ের বেশিরভাগই খরচ হবে ভর্তুকি প্রণোদনা সহায়তা বেতন ভাতা ও দেশি বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধে চলতি বাজেটে রাজস্ব সহ মোট আয়ের লক্ষ্য তিন লাখ বিরাশি হাজার কোটি টাকা আর নতুন বাজেটে লক্ষ্য ধরা হচ্ছে তিন লাখ উননব্বই হাজার কোটি টাকা যদিও ব্যবসা বাণিজ্য সহ অর্থনীতিতে গতি না আসায় চলতি অর্থবছরে প্রায় এক লাখ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতির আশঙ্কা করা হচ্ছে কয়েক বছর ধরে বাজেট ঘাটতির আকার জিডিপির পাঁচ শতাংশের মধ্যেই থাকে তবে এবার তা ছ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে মোট বাজেট ঘাটতি দাঁড়াতে পারে এক লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকা অর্থনীতিবিদরা বলছেন এবারের বাজেটে বড় ঘাটতি ও ঋণ নির্ভরতা অপ্রত্যাশিত নয় পরিস্থিতি উত্তরণের উদ্যোগ হিসেবে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির দিকেই হাঁটতে হবে সরকারকে দু হাজার একুশ অর্থবছরটি সরকারের উচিত হবে করোনা সংকট মোকাবেলা এবং করোনা উত্তর পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্যক্রমে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর নর্মালি আমরা চার থেকে পাঁচ পার্সেন্ট অব জিডিপি একটা বাজেট ঘাটতি থাকে কিন্তু এবছর আমি মনে করি সরকারের খরচ অনেক বাড়াতে হবে এবং এই বাজেট ঘাটতি যদি আট থেকে দশ পার্সেন্টে যায় আমরা মনে করি আমি মনে করি অন্তত বিশেষ করে স্থানীয় পক্ষ থেকে যে এটা সেরকম কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না এদিকে বাজেটে ঘাটতি পূরণে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়বে ব্যাংকিং খাতে এবার অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণের লক্ষ্য ধরা হতে পারে অষ্টআশি হাজার কোটি টাকা আর বিদেশি উৎস থেকে নেওয়া হতে পারে পঁচাশি হাজার কোটি টাকা করোনা মোকাবেলায় রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির চাপ থাকলেও যথাসময় চলমান প্রকল্প শেষ করতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে দু লাখ পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যাপক ব্যয় চাহিদার কারণে নতুন বাজেটের আকার বৃদ্ধিকে স্বাভাবিক বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা পাশাপাশি তাগিদ দিয়েছেন অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানোর ব্যাপকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন যে বিভিন্ন প্যাকেজ সরকার ঘোষণা করেছেন সেগুলোর বাস্তবায়ন এবং এবং নতুনভাবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন করবার জন্য কিছু ভিন্নমুখী কৌশল গ্রহণ অপ্রয়োজনীয় যে সরকারি খরচ যেগুলো আছে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট যেগুলো আছে এটা একটা কুইক অ্যাসেসমেন্ট দরকার এবং এই কুইক অ্যাসেসমেন্ট করে এই এই খরচগুলোকে একদম কাটছাট করা যাতে এই যে বড় একটা স্টিমুলাস প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে সেটাকে অর্থায়ন করা যেতে পারে এগারো জুন সংসদে দু হাজার বিশ একুশ অর্থবছরের প্রায় পাঁচ লাখ সাতান্ন হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল যাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হতে পারে আট দশমিক দুই শতাংশ আর মূল্যস্ফীতি পাঁচ দশমিক চার শতাংশের মধ্যে রাখার চেষ্টা থাকবে মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা